ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡിയാൻസ് പാരഡൈസ് ഹോപ്പ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഗുഡ് ഞാൻ ഇന്നൊരു വ്ലോഗായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വീക്കെൻഡിലെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും അതുകൂടാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്ത കുറച്ച് പാചകങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു വ്ലോഗാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് സാറ്റർഡേ മോർണിംഗത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ ചട്നിയും മസാലദോശയായിരുന്നു ടൊമാറ്റോ ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് എണ്ണയിൽ കുറച്ച് സവോളയും തക്കാളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ദോശയിൽ ഞാൻ മസാല സെപ്പറേറ്റായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല തലേ ദിവസം ഞാൻ പൂരി ബാജി ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൽ ബാജി കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെ മസാലയായിട്ട് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇത്തിരി നെയ്യും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഉള്ളൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മസാലദോശയായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് കഴിക്കാറുള്ളത് കാരണം ഹസ്ബൻഡ് സാറ്റർഡേ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എണീക്കാറ് ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് ദോശയും മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ദോശ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ചായയ്ക്കുള്ള വെള്ളം വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് തക്കാളീൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ മറ്റേതിൻ്റെ ശേഷം അതിലേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ചൂട് തണിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം മിക്സി ഇട്ട് അടിച്ചു ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയായി എല്ലാ റെസിപ്പീസും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ലഞ്ചിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് സോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുലാവിന് ആവശ്യമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് സവോളയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തൊലി കളഞ്ഞ് അത് കഴുകാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ബീൻസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെക്കുകയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ തൊലി കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാനിപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വെജിറ്റബിൾ പുലാവിൻ്റെ റെസിപ്പിയും വിത്ത് പ്രോപ്പർ മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം അവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിളും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ട് പൊട്ടേറ്റോ കുറച്ച് ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണത് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതപ്പോൾ സവോളയും ചോപ്പ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് തക്കാളി എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് ജ്യൂസ് ആക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ അതുകൂടാതെ മല്ലിയിലും പുതിനയിലൊക്കെ ഞാൻ തണ്ട് മാറ്റി അരിഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുകൂടാതെ കുറച്ച് മൂന്ന് ഏലയ്ക്കയും കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ച് വെക്കുകയാണ് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒതുക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മിക്സിയിലേക്ക് ഇടാൻ മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു സവോള ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞ് തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കും ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് അങ്ങനെ പുലാവിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അതായത് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് അതിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത സെയിം ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓണിയനും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതപ്പോൾ സവോള ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതെടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു തക്കോലും മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും കൂടെ ഇടുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം ഇഞ്ചിയും നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സവോള ഇടുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഈ സവോള നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരണം ബ്രൗൺ കളർ ആയതിൻ്റെ ശേഷം അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം
ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്കായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ വരും ടോട്ടൽ രണ്ടേകാൽ കപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ലിക്വിഡ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒഴിച്ച വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് അര ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ജ്യൂസും കൂടെ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ലിക്വിഡ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന പുതിന മല്ലി ഇലേൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഇല മാത്രം ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ കീറി അടച്ചു വെച്ച് സിമ്മാക്കിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം അടപ്പെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ഇടുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മല്ലി ഇല പുതിന എല്ലാം കൂടെ അരിഞ്ഞതിടുക പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓണിയനും അതെല്ലാം കൂടെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് സിമ്മിൽ ഒരു പതിനഞ്ചോട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ചോറാവുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിലേക്ക് ഞാൻ വേറെ മസാലകൾ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ബാർബിക്യൂ സോസ് ഉണ്ട് അതിൽ എല്ലാ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു സോസും കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കുറവായിട്ട് തോന്നിയുണ്ട് അതിൽ ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അത് അവണിലിട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് മാരിനേഷൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മാരിനേഷൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഞാനൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം നല്ല തണുത്ത ബട്ടറിൻ്റെ പീസുകളും വെച്ച് കൊടുത്തു കാരണം വേറെ എണ്ണൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ശേഷം സ്വീറ്റിന് ഞാനൊരു ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ട് കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പൗഡർ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നേരിട്ട് പാലിൽ ഒഴിക്കരുത് അത് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ ചിലപ്പം കട്ടി ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാല് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ഇടാം ഇതൊന്ന് കുറുകി വരുന്നതെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ചൂട് തണിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇത് തണുക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ ബാക്കി വെജ് അതിലേക്ക് ഇടാനുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ഫ്രൂട്ടാണ് ആ സമയത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ആപ്പിൾ പിന്നെ ഒരു കിവി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ പഴം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇടുന്നത് കസ്റ്റഡ് ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുക്കുന്നത് വരെ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് കിട്ടുമല്ലോ അതാണ് ഞാൻ വേഗം തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചൂടോടൊക്കെയുള്ള കസ്റ്റേഡിലേക്ക് ഒരിക്കലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടരുത് കസ്റ്റേഡ് തണുത്ത് നല്ല തണുത്ത് സെറ്റ് അതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ചെറിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും അതുകൂടാതെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സബ്സ സീഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് അതും കൂടെ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചു ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇതൊരു കസ്റ്റേഡ് മാതിരിയല്ല ഇതൊരു ഫലൂദ ടൈപ്പ് ആക്കി സെർവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മ
ചൂട് ഓഫ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ അടപ്പ് തുറക്കാതെ വെച്ചതായിരുന്നു ആ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ റൈസ് വേണ്ട എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കനും റൈത്തയും കൂടിയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് കസ്റ്റേർഡ് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ നമ്മൾ കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ടാക്കിയതും കൂടെ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് മേലെ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ സീഡ്സ് സോക്ക് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഐസ്ക്രീമാണ് മേലെ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യണതിൻ്റെ കൂടെ ഐസ്ക്രീം ഇട്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കസ്റ്റേർഡ് ഫലൂദ ഇതായിരുന്നു സാറുഡേത്ത് ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ച് ഈവനിങ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാത്രി ഞങ്ങളൊരു മൂവിക്കാണ് പോയത് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാള മൂവി എ ജി എസ് തിയേറ്റർ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് നല്ല മൂവി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അതോടെ ഞങ്ങൾ സാറ്റർഡേ ഫിനിഷായി സൺഡേ ഏർലി മോർണിംഗ് ഒരു ഫൈവ് തേർട്ടി ആയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ എണീച്ചു ചായ കുടിച്ചിട്ട് നേരെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ബസ് നഗർ ബീച്ചിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വാക്കിങ് ജോഗിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം വീക്കെൻഡ്സിൽ മാത്രമേ കുറച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനും ജോഗ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സമയം കിട്ടാറുള്ളൂ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ ഇങ്ങനെ ബിസി ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക നല്ല രസമായിരുന്നു കുറേ നാളുടെ ശേഷമായിരുന്നു ഇത്രയും രാവിലെ ബീച്ചിലേക്ക് പോയത് ഇതാകുമ്പോൾ ബീച്ചെത്തി ഇവിടുത്തെ ബീച്ചുകളുടെ ഒരു സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് ഇത് പ്രാവുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ വന്ന് അവിടെ ഭക്ഷണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവർ അതിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ കഴിക്കുക പിന്നെ പറന്നു പോവുക പിന്നെയും വരിക നല്ല രസമാണ് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ സൺറൈസും കാണാം എത്രയോ നല്ല ശേഷമാണ് ഈ സമയത്തേക്ക് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഈ സൺറൈസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് സിക്സ് തേർട്ടി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ സമയം പക്ഷേ നല്ല വെട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ബീച്ചിൽ നല്ല കാറ്റും നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇത്ര നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ പോലും നിറച്ച ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ബീച്ചിൽ കൂടുതലും ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഗ്രൂപ്പ്സ് ജിമ്മിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന കുറേ ഗ്രൂപ്പ്സ് അവരുടെ ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ല രസമായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ജോഗിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓൺ ദ വേ തന്നെ അടയാൾ ആനന്ദ് ഭവനിൽ കയറിയിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാനൊരു മിനി ഇഡ്ഡലി ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് ഹസ്ബൻഡ് പിന്നെ പൊങ്കൽ അങ്ങനെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി ഞാൻ ബീച്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പാലൊക്കെ ലീവ്സൊക്കെ അവിടെ ചില സമയത്ത് ഓർഗാനിക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കിട്ടും അതും കുറച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ബിഗ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവർ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രോസറീസ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്തതൊക്കെ വീട്ടിൽ ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറേഡേ എനിക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ സമയം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ബിഗ് ബാസ്ക്കറ്റാണ് ഞാൻ ചില സമയത്ത് എപ്പോഴും അല്ല പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് വീട്ടിൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കൊണ്ടെത്തിക്കും സൺഡേ എനിക്കൊരു കേക്കിൻ്റെ ഓർഡർ ഉണ്ട് രാത്രി കേക്ക് കട്ടിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്തി അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കേക്കിൻ്റെ പണിയിൽ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് സ്പോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രൈഡേ തന്നെ ഇത് പാലൊന്നും ചേർക്കാത്ത സ്പോഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് കേടാവാതെ ഒരാഴ്ച വരെ നമുക്ക് പുറത്ത് വെക്കാം അത് ഞാൻ ക്ലീൻ റാപ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചീത്തിയാവുമൊന്നുമില്ല കേക്കിൻ്റെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്നാണ് അവർ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് കേക്ക് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ടൈം ഫൈവ് തേർട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേക്കിൻ്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം വേഗം പണി തീർക്കാനുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് സ്കൂളിൽ നാളെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേക്കും പിന്നെ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും ഇതാണ് സ്കൂളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കേക്ക് ഇതാണ് മെയിൻ തീം കേക്ക് പ്രിൻസസ് തീം കേക്ക് ആണ് അവർ പറഞ്ഞ